娘娘，你在吃独食。哎呀，你吓死宝宝了！坐下，这不有你的份儿吗？嗯，娘娘，这面怎么这么酸啊？因为醋倒多了。哼，个狗男人又去外面野。干嘛呀？没干什么呀，防贼而已。这坤宁宫哪来的贼呀、啊？我看你偷偷摸摸的，倒像个贼吗？怎么不去催嫣嫣呢？来我寝宫干什么？皇后，你是不是吃醋了？<笑>笑话，我吃哪门子醋啊？倒是你，催嫣嫣一来，这魂儿都没了。你要点脸行吗？胡说八道，我。谁胡说八道了？开开开开开，心虚了吧？皇上，请回吧。我这座小庙，容不下你这尊大佛。段王妃，这是皇上差奴才给您准备的药。皇后驾到。皇后娘娘，不必行礼。弟妹身子可好些了？谢娘娘关心，嫣嫣好多了。如今在宫中休养，有什么需要，和本宫说一声便是。娘娘行事如此周到，嫣嫣感激不尽。啊，上次的事情是嫣嫣做的不妥，给娘娘赔个不是。这会儿倒是知道府邸作响，不像上次那样咄咄逼人了。哎呀，本宫也不是小气之人，弟妹无需介怀。对了，端王呢？应该没事吧？我，皇上驾到！皇上，怎么回事？你手怎么了？没什么。完了，中计了！这么简单的家伙，我怎么就没有看出来呢？那狗皇帝肯定认为我是故意烫伤他的。哎呀，这烫的也太红了，小安子。快去给端王妃拿些药膏过来。本宫都说了要亲自喂你，你怎么就这么不听话呢？既然端王妃的药都洒了，那就再去给她熬一碗。这次，本宫一定会亲自喂你。等等，皇后为何来此？端王妃是客，身子不适，臣妾身为皇嫂，自然要前来探望。皇上不会还是想问我，那碗药是我故意撒的吧？臣妾是傻吗？明明看见你进来，还要将那碗药故意撒在他手上，我是有病吗？朕不是那个意思，朕的意思是前来给太后请安，顺便来看望下弟妹。臣妾都懂，臣妾心里明。刁真真，你就非得跟朕这么说话是吗？我怎么跟你说话呀？你，弟妹身子不适，所有的善事都是由太后亲自安排，臣妾都不敢过问，就是怕有人怀疑我心存不良。真真，朕从未怀疑过你。皇上英明，自有决断。不过，臣妾要告诉皇上一句话：听好了，合格的前任就应该像死人一样。不要随便诈尸，什么意思啊？皇上自己悟去吧，这会。小安子，走。皇上，我去送娘娘。
真好看。娘娘，你这是在做什么呀？这是一道名菜，叫文思豆腐。为何这些豆腐被切得稀碎呢？啊，那还不是因为我的刀工没有练到家。你要知道，要把这一块豆腐切成千丝万缕的牛毛丝，太难了。那太难了，咱们就别做了吧。我不，我必须做。娘娘，你可是因为今日端王妃的事烦心。今日之事，明眼人都能看得出来，是那端王妃故意为之的。还好娘娘机智。所以啊。就得走绿茶的路，让绿茶无路可走，懂了吗？学着点儿，以后用得着、嗯。这豆腐真好看，感觉吃起来应该是猪口菊花的样子、嗯。行，把这些碎的都吃了啊，不能浪费哦。